உலக நாடுகளின் மத்தியில் வினோதமான நாடு என்றால் அது வடகொரியாதான் உலகின் மற்ற நாடுகளின் சட்டங்களை விட வித்தியாசமான சட்டங்களை இந்த நாடு கொண்டுள்ளது மக்கள் எந்த முறையில் தங்கள் முடியை வெட்ட வேண்டும் என்பதில் தொடங்கி தலைநகரத்தில் யார் வாழ வேண்டும் என்பது வரை அரசாங்கம் தான் அனைத்தையும் தீர்மானிக்கும் எனவே பல விதமான வித்தியாசமான வடகொரியாவின் சட்டங்களை பற்றி இந்த காணொலியில் காண்போம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழ் லைட் ஹவுஸ் சேனல் முடிவெட்டுதல் நாம் பொதுவாக முடி திருத்தும் கடைக்கு சென்றால் நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் முடியை வெட்டிக் கொள்வோம் ஆனால் வடகொரியாவில் இருப்பவர்கள் அதை போல் செய்ய முடியாது அங்கு ஆண்களுக்கு பதினைந்து வகை மற்றும் பெண்களுக்கு பதினைந்து வகை என அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட முப்பது வகையில் மட்டுமே முடி வெட்ட முடியும் அந்த முப்பது வகையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அவ்வாறு முடியை வெட்டாவிட்டால் நீங்கள் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது இந்தியாவை பொறுத்தவரை யார் வேண்டுமானாலும் கார் வாங்கி ஓட்டலாம் ஆனால் வடகொரியாவில் இது சாத்தியமில்லை அங்கு காணப்படும் சாலைகளின் குறுக்கே மக்கள் சாதாரணமாக நடந்து செல்வார்கள் வடகொரியாவின் பெரும்பாலான சாலைகள் வெறிச்சோடியே காணப்படும் ஏனெனில் சாதாரண குடிமகன் கார்கள் வைத்திருப்பதோ அல்லது ஓட்டுவதோ சட்டப்படி குற்றம் அங்கு கார் வைத்திருக்க வேண்டுமெனில் நீங்கள் அரசியல்வாதியாகவோ இராணுவத்தில் உயர் பதவியில் இருப்பவராகவோ அல்லது அதிக வசதியானவராகவோ இருக்க வேண்டும் ஆகவே நூற்றில் ஒருவருக்கு மட்டுமே அங்கு கார் வைத்திருக்க அனுமதி உண்டு தேர்தல் ஓட்டு போடுவது என்பது அனைவருக்கும் உள்ள உரிமை மற்றும் கடமை ஆனால் ஓட்டு போடாமல் இருந்தால் அதற்கு எதுவும் தண்டனை கிடையாது ஆனால் வடகொரியாவில் ஓட்டு போடாமல் இருந்தால் அது சட்டப்படி குற்றம் அனைவரும் ஓட்டு போட வேண்டும் ஆனால் ஒருவருக்கு மட்டும்தான் ஓட்டு போட வேண்டும் ஏனென்றால் தேர்தலில் போட்டியிட அந்த நாட்டு அதிபரான கிம் ஜின் உன்னுக்கு மட்டுமே அனுமதி உண்டு மூன்று தலைமுறை தண்டனை உலகில் தவறு செய்தவர்களை சிறையில் அடைத்தல் தூக்கில் இடுதல் தலையை வெட்டுதல் போன்ற பல்வேறு தண்டனைகள் உள்ளன ஆனால் வடகொரியாவில் இது சற்று வித்தியாசமானது ஒருவேளை யாராவது தவறு செய்தால் தவறு செய்தவர் மட்டுமில்லாமல் அவரது மூன்று தலைமுறைகள் அதாவது பிள்ளைகள் பெற்றோர் தாத்தா மற்றும் பாட்டி ஆகியோரும் சிறையில் தான் இருக்க வேண்டும் குற்றம் செய்தவர் தப்பித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இது போன்ற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தலைநகர் வாசிகள் எந்த ஒரு நாட்டின் தலைநகரிலும் அந்த நாட்டின் குடிமக்கள் வசிக்க எந்த ஒரு தடையும் இல்லை ஆனால் வடகொரியாவில் இது சாத்தியமில்லை ஏனெனில் வடகொரியாவின் தலைநகரான பியாங்யாங்கில் பெரிய தொழில் அதிபர்களும் அரசியல்வாதிகளும் மிக பெரிய பணக்காரர்களும் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்ற சட்டம் சொல்கிறது எனவே ஒருவர் பணம் படைத்தவராக உருவானதும் தலைநகரில் வசிக்க அரசாங்கத்திடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கவன் செய்யுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நமது தமிழ் லைட் ஹவுஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி